upang saksihan ang pagsisimula ng pagsasama. Ngunit naiiba mo ngayon, hindi po natin sinisimulan ang pagsasama. Kundi ngayon ay pinagdiriwang natin ang mahabang panahon ng nagsasama. Bihira lamang po ang umaabot ng 50. Bihira lamang po ang umaabot ng 50th year, ng golden anniversary. At nung kanina nga sinabi kung anong taon sila nagpakasal, inisip ko ay noon, elementary pa lang ako noon na. Batang bata pa lang ako noon na. Ang liit-liit ko pa noon. At ang dami nang nangyari sa kasaysayan, ang dami nang nangyari sa kaalaman, ang dami nang nangyari sa, sa lahat ng mga bagay-bagay. And through the years, nakita po natin kung paano sa biyaya ng Panginoon ay nanatili ang pagsasama ng Manuel Senior at Mirna. Dito po sa talatang nabasa natin, ito po isang tawag na magmahal. Isang the call to love. Isang tawag upang tayong lahat ay humukin upang magmahal. At yung tawag na ito ay binibigay sa lahat. Regardless of status, regardless of position in life, kahit nasan ka man nakatira, kahit ano pa man ang natapos mo, ang tawag na ito ay para sa lahat. At nagsimula ang tawag na ito doon sa paghayag, doon sa Panginoong Yesus. Kaya naging maganda ang ganitong pagtawag sa atin upang tayo magmahal ay dahil sa ang tawag na ito ay nagsimula doon sa pag-ibig na ginawa ng Diyos sa atin. Malinaw doon sa talata. Ang sabi ng talata doon sa verse 9, ang umiibig ay nakakilala sa Diyos. Ngunit ang hindi umiibig, ang sabi ko susunod na talata, ay hindi ko may kilala sa Diyos. Kaya nga sa maraming pagkakataon, masasabi natin na tunay nga ang ating palataya kung meron tayong tamang kakayahan upang ihayag ang ganong klaseng pagmamahal. Sa ganitong pagkakataon, bagamang ang ating maiksing aralin ay para nga sa kay uh, Papa at Nanay, pero gawin na rin po natin na baon para sa ating lahat ang ganitong mga aral. Pinagdiriwang po natin ang ganitong pagkakataon at naging extra special ito hindi lamang dahil sa 50 years kundi minsan lang ito 11 years ago yata nangyari ito kompleto yung mga anak galing sila sa iba-ibang lugar ng mundo nagsama-sama sila para ipagdiwan ang ganitong mahalang okasyon para sa kanilang magulang Yan ang bagay ang makikita po natin dito. Una po ay yung nakasulat doon sa talata sa verse 11. Nandito po ang tawag ng Diyos upang magmahal. Sabi po dito na inihayag ni Jesus, inihayag ng Diyos ang kanyang pagmamahal nung ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para sa lahat. Ang ginamit na salita ay inihayag. Ang ibig sabihin nun ay nais ng Diyos na malaman natin ang pag-ibig niya. Inihayag niya. Hindi niya kinubli, hindi niya tinago, hindi niya binulong sa ilan lang, kundi ito ay kanyang inihayag. Kaya maganda nga na para sa ating lahat, maalaman natin kung ano nga ba ang pag-ibig ng Diyos. Nagsimula yan sa isang Diyos na makapangyarihan, sa isang Diyos na nasa kanya ang lahat ng kayamanan sa buong mundo at sa buong sansinugog. Kaya na yung pinakamahalaga sa kanya, yung kanyang buktong na anak ay ibigay niya para sa atin. Inihayag ng Diyos ang ganyang kadakilang pagmamahal. Nais niya na tayong lahat ay malaman natin yan. Sa bahagi ng Diyos, sadya, it was intentional. God wants us to know His love. At dahil ito ay intentional, at dahil ito ay sinasadya, plinano ng Diyos, nais niya na magkaroon din tayo ng tamang pagtanggap nito. Kaya lang, sa katotohanan po, sa takbo ng buhay ng tao, na sa maraming pagkakataon, tayo ay nakakalimot sa kanya, binabaliwala natin siya, o naisasantabi siya. Marahil dahil sa mga hinahanap natin dito sa mundo, nabawasan na yung panahon natin para sa kanya. Ay, ganun na nangyayari sa mundo. At alam ko rin naman, na ganyan din naman ang karagayan nating lahat sa loob ng pitong araw sa isang linggo. Sa uh, anim na araw noon ay kinugol natin sa trabaho. At kahit na nga minsan yung nag-iisang araw na yon ay kinukuha pa natin 
hindi pa natin na ibibigay sa Diyos. Kaya nang ganun na lang ang kanyang pag sa atin. Na kahit na ano man ang kakulangan natin, kahit na ano pa man ang kahinaan natin, may nakalpan niya tayo. Amen. 